Hi, guys. Welcome. How are you? Do you hear me? Yes. Do you hear me? Yes, teacher. Nice, nice, nice. Okay. So, welcome. Eh, Juan, nice to see you. Lo extrañamos el, el jueves anterior. Good evening. Okay. Today we will start another topic. Hoy vamos a comenzar otro tema que es, ¿saben de cuál vamos a hablar este, este día, guys? Do you know? Present? Continuo. Continuous, yay! Okay, but also about relatives. ¿Saben qué son relatives? Yo sé que Juan ya lo sabe. No tiene que ver lo relativo ahí, no. Un relative es un... A Jocelyn le estoy escribiendo, espérenme. Oh. Ok, Jocelyn, thank you for letting me know. Guys, relative sería pariente o parientes en, con el plural, relatives, ¿ok? So, we're not only talking about family. Si estamos hablando de la familia, we're normally talking about like the nuclear family. All right, like your mom, your father, and your brothers. Yep. But we're talking about relatives. Relative is more extended. Example. Que el suegro, que la suegra, que el nieto, el sobrino, la prima y todo eso, todos son relatives, ¿ok? No solo mom, father, brother, sister, ¿ok? And, hello, Victor. You want to say something? Nos quería decir algo, Victor. Okay. Bye. Anyways, hey, nice to nice to nice to know, Victor. You cannot talk at this time because you are going home. Me imagino que va a su casa, right? You're coming back from your job, right? Está regresando de su trabajo. Eso es un present continuous, guys. Todo lo que está pasando en este momento. For example, I am talking and you are listening. Yep, eso es un present continuous y eso es lo que vamos a hablar ahora. Anyways, I need a volunteer to read instructions. Can you please help me? Instructions? Me, teacher? Sure. Thank you. In this lesson, participants will be able to listen to a conversation about families using present continuous. About family using present continuous, okay? Nice, we'll be able. Participants will be able. Can I be able? Será? Ser capaz, ¿verdad? Poder hacer algo. Be able es ser capaz. I am able, you are able, she is able. Ahora vamos a revisar otra vez lo del simple, digamos el present continuous ocupando el verbo to be, ok? Um, now let's listen, listen to this video. Por favor, pongamos atención acá. Ya les pregunto algo de eso. Are you ready to talk about your family? Do you hear? I want you to play the conversation. I'm practicing in class. Asking about yes, family. Sir. Part A. Listen and practice. Tell me about your brother and sister, Sue. Well, my sister works for the government. Oh, what does she do? I'm not sure. She's working on a very secret project right now. Wow. And what about your brother? He's a wildlife photographer. What an interesting family. Can I meet them? 
Uh, no. My sister's away. She's not working in the United States this month. And your brother? He's traveling in the Amazon. Can you tell me now where Rita's parents live? What do they do? Type your answers in our discussion box. Type your answer in your discussion Page 31. box. Page 31. Exercise 3. Okay. Part B. Listen what? to the rest of the conversation. Questions, guys. Rita has how uh, según lo que vimos acá Hi Kevin, how are you? Eh, según lo que vimos acá, Rita said she has one um tell me about oh, what is it? She has one brother and uh, and one sister. And one sister. Okay. Where does her sister work? She works for the for the government. Exactly. She works for the government. All right. And what does she do? No, perdón. What is she doing at this time? ¿Y qué es lo que está haciendo? Uh, she's work, working working a very secret working exactly she's working on a very secret project right. all right very good um what about uh rita's brother he's a wildlife photographer yeah he's a wildlife photographer good job is he living in the united states at this time is no dice aquí cómo se llama. A ver, espérame. Let me see. My sister's Only name. brother, dice. What about oh. you? Ajá. Uh -huh. So, where is, his bro where is her brother? Ahí está al final. La respuesta. He is traveling in the Amazon. He's traveling in the Amazon. Ok. ¿A dónde está entonces ahorita? In the Amazon. <laughs> en la Amazonía, vea. Amazonia. Okay. Where do Rita's parents live? Repeat, please. Ahí está la pregunta en amarillo. Where um, do Rita's parents live? Uh, they live. Where do Rita's parents? No, the United States, no. Oh no, my sister, where she's not working in the United States. Give me a moment. No, veo. No dice. No, no dice, teacher. Mm -hmm. Right now. Hoy sí veamos entonces la segunda parte del video para ver qué dicen de los papás, ¿ok? This month. And your brother? He's traveling in the Amazon. Can you tell me now where Rita's parents live? What do they do? Type your answers in our discussion box. Page 31. Exercise 3. Part B. Listen to the rest of the conversation. Where do Rita's parents live? What do they do? So what about your parents, Rita? Where do they live? They live in Texas. Oh, where in aquí Texas? No sale, guys. In aquí, aquí no van a ver el diálogo. Okay, just pay attention. It's a small city, but it's very nice. Are they still working? Oh, yes. My mother is teaching at the university there, and my father is a carpenter. Yeah? What's the answer? They live in Texas. In Texas. Texas uh, is in Texas, Texas. Texas, Texas. Uh -huh. yeah, Which city? city? In a small city, ¿cuál? Ay. 
Ay, no la escuché. Remember. <risa> you don't remember. Guys, está Houston, está, ¿cuál otro? Dallas, pero ahí dijeron otro, otro lugar. Let's listen to it again. Conversation. Where do Rita's parents live? What do they do? So, what about your parents, Rita? Where do they live? They live in Texas. Oh, where in Texas? In Austin. 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 Dice que es bien Austin. pequeño. Yo sé que, no sé si alguien conoce Texas, pero bueno, yo tampoco. But Austin, vea, es Austin. Dice que es, es muy pequeño. Ok, what do they do? ¿Qué hacen ellos? Listen. It's a small city. Your mother. Uh, your mother? Mi mamá ya había está durmiendo, creo yo. No, I think her, she's her mother, this... Ah, her mom, her mother. Ay, sí, no de mi mamá, no, ahorita no, mi mamá no. Estamos mamá. hablando de los de Rita's, Rita's father, uh, Rita's parents, perdón. Ok, Rita's, Rita's parents. All right. Are they still working? Oh, yes. My mother is teaching at the university there. What is her mother doing nowadays? Ahora en día, what is her mom doing? She's teacher in the university. She is teaching. Teaching, muy bien, in the university, right? Uh-huh. And what does his father do? Her father is no, perdón, no, he, no quise decir his father. Dije her yeah. father, a eso me refería. El his es por él, no de ella. Sería el her father. Her father. Ok. Eh, dice Kevin que tiene, que, que está comiendo. She's, he is having dinner. All right. And Alfredo and Ada, what are you guys doing? Ahí está, ah, muy bien, all right, they are paying attention, they are taking English classes, they are writing, they are uh, listening, they are paying attention, they are participating, no, ahorita no, but yeah, they are listening to the class, right? El present continuous, guys, es justamente lo que ustedes me están diciendo, oh, she's teaching in the university. Ahora, si les pregunto, what does her father do? Ahí les pregunto qué hace su papá, no es lo que está haciendo ahorita, porque mm -hmm. no lo menciona, right? He doesn't mention that. So, so, what is the answer? Her father is a carpenter. It's a carpenter, all right? Or he works as a carpenter. Ahí ocupamos un simple present. Mire, ¿qué es lo que haces tú? What do you do? ¿Qué es lo que hace él? What does she do? Or what does he do? Estamos hablando de un simple present, lo que estuvimos viendo la semana pasada. ¿Se acuerdan? Yo enseño, I teach. Yo trabajo, I work. Eh, Jancy trabaja, she works. O Jancy works. ¿Ok? Eso es un simple present. Pero ahora vamos a ver un present continuous. Que el verbo le vamos a poner. ¿Qué auxiliar escucharon ustedes que se ocupa? Auxiliar. El auxiliar en simple oh. present era do o das, ¿verdad? Uh -huh. Y aquí. Is. Is, muy bien, o sea, el verbo to be en general, las tres formas, am, is, y, y, am, is, y, are, ok, nice. And my father is a carpenter. That's it. Ahora vamos a ver las relaciones que se pueden tener entre familias, all right, we will go, uh, we will study a little bit about the family members. All right, all our relatives, que no necesariamente estoy hablando de mamá, papá, hermano. Okay, we can talk about a more extend um, family. Can you please read for me someone? Read instructions, okay? I need a volunteer to read instructions. Very, very fluent. Pero con fluidez, okay? I think, I... Me, teacher. Ah, uh, me. <laughs> me. Yes, Jancy, <laughs> tell me. Look at Sam's family tree. Look How at, are... look at, look como at que diga Sam. Luca. 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 Okay. Look at Sam's family tree. How, how, are, 
how are these pe people? People, yeah. Sí, yo sé. Ah, no, okay. es pe pe no es people, es people. <laughs> está, está al revés, ¿verdad? Acá es people. Okay. Okay. How are these people relative to him? Relative, right relatives es, ¿qué le dije que era relative? Eh, familia que no parientes, son parientes parientes o familia más extensa pero aquí digo related ok ah, relacionados related. ok la pronunciación related. es different how ah. are these people related to him how are okay. these people related to him write the answer on the space probit spaces plural spaces plural Right, the answer mm, or answer, mm, mm, answer. La W no se pronuncia. How do you say that word? Answer. 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 Yeah. Answer. answer. Ah, write the, the answer on. Write the answer on. The write the answer on. The spaces. Says provided. 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 Mm -hmm. Okay. You just need to type the name, not a sentences. Tie. Tie es una corbata o es atar. Miren, guys, sonidos finales. Ay. Ay, mire, este es un tie. Mire, yo me acuerdo que cuando estaba chiquita y jugábamos mica, right? Decíamos tie, tie, uh -huh. tie. Y yo no entendía por qué decíamos así. ¿Sabes qué es lo que queríamos decir realmente, guys? Tiempo. Time. <risa> Time. Exacto. Y aquí dice type. Ah, es... Type puede ser dos cosas. Type es digital o uh -huh. type es un tipo de. Hey, what type of music? ¿Qué tipo de música? ¿Ok? Eso es un type. Ok. Type. type. Fíjese, sigo time, type y solo type. type. El sonido uh -huh. final, ¿verdad? Es el que determina a lo que se refiere. Ok, continue reading, please. You just need to type the name, not the sentences. Do not include the period. The ok. Period. El period, el Tampoco. period es el signo punto. de puntuación, o sea, el punto, lo que dice Juan. Ah. Very good. Aunque, okay, guys, cuando también andamos con los días, nosotras, las mujeres, andamos en nuestro period. ¿Sí? Aquellos días... ¿Ya? De la marea roja, vea. Ok, ese es un Que nos tío. deben de consentir, diga Ticha. Ah, pues sí, es donde, donde es nadie, el no, tiempo, no, donde nadie tiempo. nos aguanta. <risa> y, che, y se escribe de la misma manera. Se sí. dice lo mismo, exacto. Aunque acá se refiere, hey, no incluye el, el, el punto, ¿verdad? O sea, la instrucción es que no es necesario que le ponga el punto, ni ponga la estructura completa, simplemente... Eh, ¿Qué relación? ¿Verdad? Brother, sister, porque acá está. ¿Sí? ¿Qué es lo que es? Cada uno. Ay, no, ya se lo. Es que miren, chicos, siempre. Ya se lo tengo contestado. Así que no, ahorita se lo, se lo borro. Así que ustedes me dicen después. Solo leer la respuesta no es lo mismo que estar como que, mmm, ¿será cousin? ¿Será niece? ¿Será nephew? ¿Será no sé qué? Ok. Hoy sí. Let me share the screen again. Ahí está. Ok. Esa es la idea que contestemos. Sí. ¿Qué relación tiene esta persona con Sam? All right. But first of all, primero hay que repasar, guys. Vaya. Si estamos hablando de, if we're talking about Chris, um, no, sería Andy, Andy and Marta, all right? Andy and Marta, they are, digamos que están casados, or in a, on a free union. Una relación libre. Serían, they're married, si están casados, they're married. So they are? ¿Cómo? Repeat, sí. Joven. Pueden decir, ¿cómo, ¿qué serían ellos entonces si están casados? Husband. Husbands, en plural. Muy bien. 
husbands, hay otra palabra que también se puede decir, guys. Ajá. Spouses, son esposos. También puede decir spouses, all right? Husbands or spouses. Pero si estoy hablando solo de Marta, what is the relationship with Andy? Marta Wait. is Andy's. Acuérdense de ponerle el apóstrofe así como vean acá. Miren. Sí, el hijo o la hija de Sam, no sé qué, pero le ponemos el nombre apóstrofe S. Ejemplo. Ah, Vilma es la profesora de Ada. Ah, Vilma is Ada's teacher. Alfredo es el papá de... Uh, do you have children, Alfred? Yes. Okay. Yes. Oh, tell me one of their names. Cualquiera de los nombres de ellos. Only one. Only Alfredo one? José. Alfredo what José. is his, Santiago? His, her name. Is. Her name? Uh, his name. El nombre de él. His name is... <laughs> His, His name, name is Santiago. It's, he, he is the only son you have, okay? El único hijo. Okay, entonces diríamos, oh, Alfred is Santiago. Santiago. Santiago's father. father. Y ahí, a todo le ponemos la apóstrofe con la S. Y eso significa que es la relación o que es la posesión de alguien. Okay, good. Entonces, they are husbands, right? And Andy and Marta are husbands. So Marta is Andy's wife. Marta is Andy's wife. Uh, and Andy is Marta's husband. Good job, it's Marta's husband. All right, y ellos tienen, miren, how many children do they have? ¿Cuántos hijos tienen? Children, guys. Cuando They estamos hablando de los dos, la vez pasada alguien me consultó. Se dice children si estoy hablando de hijos en general, ¿ok? Aunque yo sé que tenemos hijos o somos hijos, ya de 40, algunos, pero somos children porque somos los hijos de nuestros padres, ¿ok? Children. En, en general, estamos hablando de hijos. Ya si solo tengo, por ejemplo, Alfred solo tiene son, pues digo son. Pero como tengo a veces hijo e hija, ahí digo children. Si solo tuviera hijas, diría. Damos de. Daughters, si es una o daughters, si son más de una. All right. Um, good. Entonces, uh, who are there? ¿A qué, me, ¿A qué me refiero con there, guys? There. Su de ellos, ¿sí? So, yeah. their children are... Their children are four, ¿no? No. Mm. Sara y Manuel. Sara y Manuel. Ellos son los únicos dos. But they are married too. So, supone ah, que también Sarah. están casados. All right? So... Ahora veamos cuál es la relación entre ellos. Ok, so Manuel is Marta and Andy's no. Manuel es de, Mar de Andy y ah. Marta, el brother. Son. El son. son. El son. All right, el hijo. Ok, and Sara is Andy and Marta's Sara. Daughter, muy bien. Entonces, Sara y Manuel are brothers. Brothers, ok. Very good. Um, entonces, Manuel, uh, what is the relationship with Andy and Manuel? Manuel is Andy's son. Andy's son. Muy bien. O oh, Andy and Marta's son. All right. Andy and Marta's son. All right. And Sarah, eh, perdón, ahora sería entonces. Eh, what is Marta 
relationship? What is Marta's relationship with Sarah? Marta is Sarah's mother. Good job. Yeah, and Andy is Sarah's father. Good job. But imagine they are married. Entonces, pero cada uno tiene su esposa, ¿verdad? O esposo. Entonces, Sara, Sara is Chris. Wife. Wife, muy bien. Y Donna is. Manuel's wife. Manuel's, Manuel's wife, ok. Entonces, Chris sería Sara's. Husband. Husband, good job. Y entonces, y mire, y Chris y Manuel, ¿qué tiene que ver ahí entre ellos? What is her, what is their relationship here? Brother in love. Brother in love. Muy bien, hey, un high five para Kevin, ¿ok? In law, si todo lo que tiene que ver con el suegro, la cuñada. O sea, nada que ver con su sangre directa, sino que el esposo de, de su sangre directa, por ejemplo. Sister-in-law sería entonces, ¿quién sería la sister-in-law aquí? Sara y Donna. Muy bien, entonces Donna sería la sister-in-law de Sara. O sea, so Donna is Sara's sister-in-law. Yep. Entonces Chris sería... Eh, ¿Qué sería de Manuel? Chris, is, muy bien, hey, I call so you. Is, is, so Chris is Manuel's brother in law. Brother in law. Entonces, Donna is Andy's and Marta's. ¿Qué dona de Andy y Marta? Mother, father and mother-in-law. Mm. Dona sería entonces la... Daughter-in-law. Daughter-in-law, muy bien, la, la, la nuera. Antes decía yo la yerna, así decía yo. Pero no, es la nuera, ¿verdad? Y el yerno, ¿ok? Entonces el yerno, how do you say? Oh, so Chris is Andy and Marta's... Son in law. Son in law, muy bien. El y el yerno. Good. Pero vaya, ellos tienen más familia. Right? They have more relatives. So, Sarah and Chris have, ¿cuántos children tienen, guys? Two children. Two Only two children, two. right? They have two children. All right. Their names are? Sam and Jim. Good job, all right. Ahora, la, el, el otro hermano, o sea, la otra familia de Manuel y Donna, they have only one daughter. One daughter, muy bien. Y tienen two sons and one daughter, ok? Ellos tienen one daughter y ellos, Chris and Sarah, have two sons. Vaya, ahora. Porfa, guys, si voy un poco rápido, me avisan. Yo sé que el vocabulario ya los podríamos conocer, pero si ustedes tienen dudas, me avisan. Ok, ahora bien. ¿Por qué no me sale tanto también, guys? Ahí estamos. Ajá. So, what is the relationship? Between Sam and Andy. Sam. His grandson. Sam Muy bien. Is... Sam is Andy's grandson. O puedo decir. Andy, eh, perdón. Marta's grandson. Entonces, si él es el grandson, ellos serían los grandfathers. Grandparent. 
Muy bien, Carlos. Pero grandparent sería solo uno. And these, and these. Grandparents. Los, los dos, ¿ok? Grandparents. Si dio grandfathers, o si dio solo fathers, estoy hablando que Ricky Martin tiene su novio y entonces ellos son fathers. Los dos son fathers. O las mothers. Sí, las lesbianas, que es que tienen hijos postizos, ellas sí son grand, ellas son mothers. Fathers son dos hombres, dos papás. Lastimosamente ya existen esas cosas, ¿verdad? Pero, como dice Carlos, ¿sí? Si estamos hablando de una pareja normal, de mujer y hombre, sería grand. Parent. Parents, o solamente padres sería parents. Grandparents sería abuelos, los dos, ¿ok? Se los escribo por acá, guys. Grandfather sería entonces el abuelo. Sí, ahora ya existen, gran, ya existen fathers, ¿verdad? O mothers, ni modo, pero, pero grandfather sería abuelo. Grandmother, abuela. Pero los dos serían, ¿cómo dijimos? Grand... Parents. Parents, ok. Abuelos o padres, en general sería solo sin el grand... Parents. Parents, o sea, los dos. Ay, my parents are. Ay, mis padres son. Ay, my parents are Rafa and whatever. Or, and, my, and, and, and Carmen. Their names. Ok. Y Yumiko, ¿qué tiene que ver aquí? What is Yumiko's relationship with um with Marta? Yumiko is Marta's daughter in law. Yeah. Sería entonces mother, eh, perdón. Sería daughter in, in law. In, uh -huh. in, in law. law. All right, law. All right. So, Jumika is Marta's sister in. No. Esa sería la gran daughter. sister in law. Yeah. No, sería de, de Chris y de Sara. Ella sería la sis... daughter in law. 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 Okay. O sea, la. La nuera. nuera, la nuera, la muy yerna. bien. La yerna, así decía ella antes, pero no, es la nuera, ok. Ah, vaya. Y entonces Jim y Lisa, miren, también está, tienen es una parejita, right? También they are couple. So Jim and Lisa are married. Digamos que también están casados. So, what is the relationship with Jim and Jumiko? Bless you, Karina. Sister in law. Sister in law. Muy in bien. Love. O sea, ¿cómo sería entonces? Digámoslo. Yumiko is Jim's sister in law. Sister, uh, Jim's sister in law. Exactly. Y viceversa. Entonces sería Jim is. Yumiko's brother in law. Exactly. Yumiko's brother in law. Ok. Ahora vamos con Donna y Manuel. How many children do they have? One daughter. Only one daughter. They have one daughter. Okay, good job. Her name is? Teresa. Teresa. Okay, and Teresa's relationship with Chris, ¿qué sería entonces Teresa de Chris? O de Sara. Cousin. La cousin es la prima o el primo. Sería la niece. No. Niece. Sería, ok, niece. so Teresa is Sara's niece. Niece. Exactly. Very good. Entonces, Sara sería de Teresa, what? 
Found. Okay, Found. can you tell me um, the relationship in a complete sentence? Okay, so Sarah is. Sarah is Teresa's aunt. Exactly, Teresa's aunt. Okay, and Chris is Teresa's. Uncle. Uncle. Good job. Y lo mismo Manuel de Sam. Y Donna y Sam. Yep. Pero entonces Sam y Teresa are? They are cousins. Cousins? They're cousins. Yeah, they're cousins. Entonces, ¿cómo diría? Ah, ella es el, eh, la Tere, es la, el primo, la prima de Sam. Teresa. Teresa are Sam's cousin. Is, is, acuérdese, Jocelyn, que para Sam's la tercera cousin. persona es is. Exactly. So, Teresa is Sam's cousin. Y lo mismo Sam sería de Teresa. Ajá. Sam is... Teresa's cousin. Muy bien. O sea que cousin, primo y prima se dice lo mismo, guys. Cousin. Yes. Exactamente, ¿ok? Si se fijan, decís, oh, she's my cousin or he's my cousin. El sujeto es el que hace la distinción, ¿verdad? Si hablo de un primo o una prima. ¿Ok? Good, 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 good. Pero tenemos... Otra familia, otra, otra, pe otros pequeñitos por aquí. De Jim y Lisa. Ok. The, their husband too. And they have. Two children. Two children. Two children. All right. Very good. What are their names? Kelly and Jim. Kelly and Jim. Plural, pero dígamelo así más, más general, ocupando los possessive adjectives. Her name is Kelly and Kelly and Jimmy. Otra vez, repeat. Their names are name. Kelly and Jimmy. Their names are, right? Names are, porque es plural, okay? Oh, their names are Kelly and Jimmy. Okay, so what is Kelly's and Jimmy's relationship? What is Kelly and Jimmy's relationship? With they Martha. They are brothers. They are brothers. Uh, they are brothers. Entre ellos dos, yeah. They are brothers. But what about with Martha? Marta sería entonces Gran Gran Mother. Ajá, vaya, no hemos, no hemos hablado de que inglés? son nietos, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes serían los nietos aquí? Sam. Sam, Jim, 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 and Teresa. Jim and Teresa, okay? Sam, Jim, and Teresa are Marta's. ¿Qué son ellos? Grandsons. Pero, eh, pero como incluyo a um, Children. Una Ajá, es una chica. Entonces sería grandchildren. Acuérdense. Children es para cuando tenemos de los dos, ¿ok? Tenemos tanto hijo e hija. Entonces decimos grandchildren. No le van a poner children con ese, guys, porque eso no existe, ¿ok? Ya saben por qué, ¿verdad? Child es niño o niña. Children plural. Children es plural, ya no ya pongo ese, ¿ok? Solo children. Ok, entonces, muy bien. Si ellos son grandchildren, ¿cuál es la relación del señor? What's his name, guys? Grandfather and? Uh -huh. Andy is
their grandfathers. Their grandfather. Muy bien. Él es el abuelo de ellos, ¿verdad? Ok. What about Marta? Uh, Marta is grandmother, ¿no? Su. Marta is the is mother. Their grandmother. Yeah. Muy bien. Pero ya como ellos también tienen bisnietos, ¿cómo serían los bisnietos, guys? Great grandson. Good job. Great grandchildren en general. Los bisnietos. Solo bisnietos sería entonces un great. Grandson. Grandson, great yeah. Grandson. Great grandson. O si no, si solo fuera la nieta, sería la great. Grand. Daughter. Great granddaughter. Entonces, ellos que son de, de ellos, me dijeron. Great grandchildren. ¿Qué serían Marta y um, Marta de, de Kelly? ¿Qué She sería Marta? Ajá, Ma one more time. She is great grandmother. Ajá, Marta is Kelly's, o puede decir de ellos, their great grandmother. Ok, pero ellos dos, ellos son los, los bisabuelos. Sería entonces. Great grandparent. Good job, great grandparents. Great grandchildren, great grandparents. Ok, imagínese. Imagine that Chris, el pobre Chris passed away, vea. Bye bye, ya no existe. Entonces, Sara conoce a alguien más, ¿ya? Yeah? And his name is Luis, vaya. Conoce a, 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 no, ¿cómo le dice? Al Carmelo, conocen al Carmelo. Ok, entonces, Sara y Carmelo serían entonces, tal vez no se casan o se pueden casar, but they're a couple. Si no están casados, guys, simplemente son couple, ¿ok? O sea que son Pareja. Pareja, all right. Entonces, viene el Carmelito y tiene, tiene una relación con Sara. ¿Qué pasa con, con, con los hijos de Sara y de Chris? Ya Luis, ya Chris, bye bye. He passed away, ya no existe. Ok, ahora está el Carmelito con, con Sara. What is the relationship with them? The stepfather. Ajá. Entonces sería Carmelo is Sam and Jim. Stepfather. Stepfather, el padrastro, ¿verdad? Eso, eso es básicamente. Stepfather es el padrastro. Entonces ellos serían sus. Stepchildren. Stepchildren, muy bien. O solo su hijastra sería la step. Daughter. Step daughter. Y sería entonces, ¿qué sería Sam de, de, de Carmelito? The step song. Step song, very good. Imagínese que Chris todavía estuviera vivo y, y el Carmelito anduviera con Sara. ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería la relationship? Ajá. De todo pasa en la viña del Señor, guys. No nos queremos imaginar. Pero hay algo, pero tiene un nombre, ¿verdad? It has name. El, Ajá. El, el, lover. el lover, muy bien, Carlos. El amante o el amante, el lover, all right? El lover. Ese es el amante, guys. Okay? Un lover. 
O oh. un affair, vea, también. Un affair. Affair es esto también. Affair. Ay, como un amorío. Es amorío. Ya había okay. escuchado esa palabra. Es, es un affair, affair, el affair. Mm -hmm. Ok, pero el, el lover es el o la amante. Ok, good job, guys. ¿Qué, ¿Qué más nos quedaron? Ah, mire, y entonces ya me dijeron, oh, Teresa is Sam. Sam's. Causing. Causing, muy bien. Y entonces, si estamos hablando de qué entonces vendría siendo Teresa de la de, de Kelly, me dijeron. Okay. Teresa is Kelly's. Aunt. 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 Ok. Aunt. Ok. Y también de, de. Y también de Jimmy. Ok. Y la sobrina, ¿cómo me dijeron que se decía? ¿Sobrina, guys? Niece. Niece. Ok. ¿Quién es la niece aquí? Kelly. Kelly is Teresa's. Niece. And Jimmy is Teresa's niece. Niece es la sobrina. Cousin. El children. Children's. Son los Jimmy de Teresa. ¿Qué tiene que ver ahí? What is the relationship? O en todo caso, Sam nephew. con Jimmy, el nephew, ¿verdad? El nephew, el sobrino. Ahí, eh, perdón. Nephew es sobrino y niece es sobrina. ¿Ok? Vaya, hoy sí, guys. Can you please tell me the answers? Entonces, díganme cuál es la respuesta según lo que ustedes pueden leer ahí. And es Sam's grandfather, right? And Marta is his. ¿Puedo leerlo alguien, please, guys? Can you help me? Me, teacher. Yes, Jocelyn, tell me. Andy is Sam's grandfather, and Marta is his grandmother. Okay. Grandmother, aquí lo tengo ya. Muy bien. Number two, next. This is Sam's father. Sam's father, ok, ahí está. Number three. Manuel is Sam's uncle. Uncle, yeah, nice, Karina. Good job. Number four. His wife, ah, Sam is married to Yumiko. She's his wife. Of course. Y puedo decir también husband, ¿verdad? Eh, bueno, si estamos hablando del esposo, se dice husband, o puedo decir también spouse, right? Spouse, la esposa. El, es, el esposo o la esposa, spouse, puede ser para ambos. No es lo mismo como husband and wife. Spouse es para ambos también. Okay. Number five. Sam has a brother. He is married to Lisa. Lisa is Sam's sister-in-law. Mm -hmm. Sister-in-law. Vaya, ahí está. Guys, con el otro grupo estábamos viendo que si le pone la S en minúscula probablemente no se la tome como correcta. Así que le trate de ponerla con mayúscula oh. esa S al inicio. All right, number six. Teresa is the daughter of Manuel. She is Sam's cousin. Cousin, yeah. And number seven, guys, the last one. Jim and Lisa yeah. have two babies. Kelly is a Sam's niece. Kelly is Sam's niece, and Jimmy is his nephew. Okay. Nice, vea. Vaya, le vamos a dar entonces, enviar a todas 
Y si en caso tienen dudas, le pueden tomar una capturita de pantalla, guys. Ok, take a screenshot. Ahí está. Grandmother, father, uncle, wife, sister-in-law, cousin and niece. ¿Me avisan cuando ya están listos to continue? Ok, hoy sí, denle, por favor, ayúdenme a leer, por favor, Carlos, read for me, ok? Ok, at the end of this lesson, participants will be able to ask and answer questions using the present continuous. Present continuous, ok, ese es el tema específicamente de este día. Ok, please watch the video, guys, ok? Veamos el video y escuchen de para qué se ocupa lo del present continuous. Let me know if you can hear. Yo sé que si ya lo vieron, para, para ustedes como que, ay, estoy hasta un poco aburrido, pero si no lo han visto, pay attention to the video, ¿ok? And tell me Give if you, you listen. Me. Do you is listen, she guys? Yes, she is. No, yes. She is yes, teacher. Ok. Are you ready to study present continuous? I want you to play the audio program and follow us on the explanation. Before we begin, I want to remind you, present continuous is used for actions that are happening right now. With this in mind, let's listen. Present continuous. Are you living at home now? Yes, I am. No, I'm not. Is your sister working for the government? Yes, she is. No, she's not. No, she isn't. Are Ed and Jill going to college this year? Yes, they are. No, they're not. No, they aren't. Where are you working now? I'm not working. I need a job. What is your brother doing these days? He's traveling in the Amazon. Who are your parents visiting this week? They're visiting my grandmother. Again, it is important for you to recall the difference between these two tenses. Remember the simple present is used for habitual actions and present continuous is for actions that are happening right now. This is how we ask yes no questions in present continuous. Be plus subject plus verb, ing plus complement plus question mark. Read the example with me. Is she eating? Yes, she is. No, she's not. And to ask WH questions, we add the question word needed at the very beginning of it. Let's work it out. What is she eating? She's eating pizza. Note and never forget that we need the verb be plus ing for affirmative, negative, or questions when using the present continuous. So what are you doing right now? Type your answers in our discussion box. Okay, guys, what are you doing right now? I can tell you. Oh, for example, uh, Kevin is paying attention. He's uh, watching the class. Carlos is listening to the class. Carlos is participating. Juan is mm, uh, moving his hand, his head. Uh, Alfredo is... Turning on the camera, al mire de un solo le estaba encendiendo, eh? en ese momento, all right? I am talking, I am watching you, etc. Eso es un present continuous y aquí lo tenemos. Guys. Ya vimos un poquito sobre la estructura. Ya, yeah? we already saw the structure. ¿Cuál era la diferencia entre un simple present y un present continuous? Can, did you get it? The verb to be. Primero con el verbo, el verbo, o mejor dicho, el presente continuo, ocupamos el verbo to be como auxiliar. ¿Yes? Y con el simple present ocupamos, ¿cuáles eran las auxiliares, guys? Do and does. Do and does. Muy bien, pero ¿para qué se ocupa entonces el presente continuo y para qué se ocupa el simple present? El presente continuo puede ser una acción en ese momento. Lo que está sucediendo, ¿verdad? O podríamos hablar, hey, mire, Nayib está controlando el territorio salvadoreño. He's controlling. No necesariamente en este momento, pero también es un periodo extendido, ¿right? También podría, podría ser así. 
El simple present, estamos hablando de cosas. Actividades habituales. Habituales, muy bien, Carlos. Esa es la palabra, ¿verdad? No es lo mismo que yo diga, Ay, yo estoy hablando o que yo hablo. ¿Ok? Por ejemplo, yo hablo inglés, pero ahorita no estoy hablando inglés, estoy hablando español, ¿verdad? So, I speak English, but I am speaking English too. ¿Ok? Dos cosas un poco distintas. Eh, ¿Cuál es la estructura? Sujeto, verb to be, to be verb. el verbo principal que ustedes ya se los pueden, pero se les agrega la I en here, right? The ING form. Then, Compliment. ¿cuándo es que ocupo am, is, o are? Obviamente no digo I be, you be, ¿verdad? ¿Cuáles eran las conjugaciones? I am simplemente se ocupa para... Primera persona. Primera persona. El am se ocupa nada más para I. Para el plural. Are. We, you and they are. Y para tercera persona. Okay. Es, ¿verdad? ¿Cuáles eran las terceras personas? Dijimos. He, he, he and it. He, she and it. Ok. And the plurals. Okay. You, we, and they. Okay. Pero miren, pero you también puede ser de usted, ¿verdad? Pero también se ocupa are, ¿verdad? No importa okay. si es you are, de usted es o está, que, que ustedes están. Por ejemplo, ¿cómo podría ser más específico decir, hey, guys, you are paying attention? Podría decir, hey, ¿tú estás poniendo atención o ustedes están poniendo atención? Por el contexto. O si no digo, you guys are, ¿ok? O si quiero decir, hey, ustedes dos, ¿sí? Puedo decir específicamente, hey, mire, Juan y Carlos, hey, you both, ustedes dos. Uh -huh. You both are paying attention. You are participating in the class, ¿ok? Si fuera negativo. ¿Qué le agregaríamos? Not. Not. ¿Cuál era la estructura para hacer la pregunta? ¿Se recuerdan? Um, Primero el verbo to be. Muy bien. Y luego sería el... Subject. 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 Simplemente lo mismo del verbo to be. Are you, am I, is he. ¿Ok? Esa es la estructura, guys. Si fuera el WH question, pues ponemos what, where, ¿ya? Where are you studying English? ¿Dónde estás estudiando inglés? Where are you studying English? What is your answer? I study English uh, in English corporativo. I am studying English in English corporativo. All right. Where is Juan studying English? He is I'm studying English in, studying in English. his home. Muy bien. Ahora si les pregunto, what are you guys studying English? What are you guys studying English? You guys. We are studying. We are studying. Our home. We are our studying home. English at home. Okay. Very good. Y eso, guys, prácticamente es un present continuous. Todo lo que está sucediendo en el momento. Obviamente vamos a tener un par de excepciones en los que los verbos, y se los adelanto rapidito, eh, los verbos que, por ejemplo, terminan con E, por ejemplo, drive, write, uh, take, terminan con E. En este caso, ¿qué pasa? Yo sé que algunos ya saben cuál sería la estructura, ¿verdad, Juan? Quitemos, quitemos la E y solo que le dejamos la ING. Todos los verbos que terminan con E, quitémosla y siempre le ponemos la ING. A la mayoría de verbos siempre se les pone la ING y ustedes ya se los pueden. ¿Verdad? Para eso dejamos tareas, para que ustedes se aprendan los verbos. ¿Han estado practicando más verbos, guys? Yes. Miren, la, la, la tarea que yo les dejé no era solo para el momento de, ah, que el viernes o el jueves. No, es también, guys, que ustedes necesitan tener más 
más vocabulario. Por lo tanto, apréndanse verbos, ¿ok? That's my recommendation. So, I'll, um, we finished right now, guys. Ya son unos minutitos más tarde. Yo, yo sé que mi computadora está un poquito rara porque está como atrasada la hora, pero ya son las 10 y 2. Así que, I'll see you tomorrow. And watch the video one more time. Por favor, vean el video. Si ustedes pueden, hagan un par de oraciones usando un present continuo. If you don't have any question, guys, um, we continue tomorrow. ¿Tienen alguna duda? O no, pues nos vemos el día de mañana, guys. Thank you, teacher. Good night. Thanks. Good evening, guys. Yo sé que ya se van a dormir, así que también les digo good night. Everybody, take care a lot and see you tomorrow, okay? Take care. God bless bye. you guys. Take care, you too. Bye-bye.